മോഹൻലാൽ ഫാൻ അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്യാരക്ടർ അല്ലേ ലാലേട്ടൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരല്ലേ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലാലേട്ടനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ ലാലേട്ടനും ആനയും മലയാളികൾക്ക് എന്നും ഒരു അത് അത് വിട്ടൊരു കളിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ലാലേട്ടൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താ എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ആദ്യം വേറൊരാളെ ഇഷ്ടം അതാരാണ് ഞാൻ ഈ പാട്ടിനെ ഒന്നും കൂടി ഇട്ടാൻ പറയാ ആ പാട്ടിനെ ഇട്ടാ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ അമ്മാ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര ജീവനാണ് എന്റെ അയ്യോ കണ്ടിട്ട് എന്തോ അയ്യോ ഒരു ഒന്ന് കൈയ്യേറ്റേ പിന്നെ കൊഴപ്പില്ലല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ജീവനാട്ടോ നിങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ എത്ര ഇഷ്ടം അറിയോ നിങ്ങളെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാര്യ കുട്ടികളൊക്കെ എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്താക്കൂ കാരണം നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക അത്ര ഇഷ്ട എന്റെ മോണ്ടല്ലോ എന്റെ എന്റെ ചെളി ഒരേ മോണ്ടി എന്റെ മോനി ഉറങ്ങൊന്നുമില്ല എന്റെ മോൻ തീരെ ഉറങ്ങൂല ഉറങ്ങൊന്നുമില്ല എന്റെ മോൻ ഉറങ്ങുന്ന അസുഖാണ് പക്ഷെ ഒമ്പതര ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങളെ പരിപാടി ഇല്ലേ നിങ്ങളെ പരിപാടി ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ വന്നൊരു ചിരി അങ്ങോട്ട് ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങും പേനൊന്നും വേണ്ട ചിരി ഇങ്ങനെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങും എന്ത് രസറിയോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പറയൂലേ തിരിച്ചേട്ടാ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞൂടി അങ്ങനെ പറയൂലേ അതിന് മൂപ്പര അങ്ങോട്ട് വായ തുറക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ചെക്ക എണീറ്റൊരു ഒറ്റ ഓട്ടോട്ട് ഓടുന്ന എനിക്ക് അറിയൂല ഇനിയിപ്പൊ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് ചിരിച്ചാല് ചെക്കൻ അവിടെ വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങും നിങ്ങളൊന്ന് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ പറയാട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചിരിക്കോ അയ്യോ ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് തരുവോ ഈ ചിരി ഒന്ന് പാക്കറ്റിലാക്കി തരുവ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വേറെ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ ഏട്ടാ നിങ്ങൾ അയ്യോ എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാറിയ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അറിയോ ഏട്ടൻ വൈറലായത് നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പരിപാടി ചെയ്യുന്നുണ്ടാന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും എങ്ങനെ അറിയോ ശരിക്കും വൈറലായത് എങ്ങനെ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ചില്ലറ നിങ്ങൾ നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ശരിക്കും വൈറലാവുന്നു ആണ് നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയാണെന്നറിയോ ഞാൻ പൈനിയിൽ മല കയറാ പൈനി മല കയറാ ശൂല കവൾക്കൂടെ കുത്തിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയോ കറി കുടിക്കൂ കറി ഉണ്ടാക്കൂലോ കറി കുടിക്കാൻ കഴിയൂല കഷ്ണേ തിന്നാൻ കഴിയുള്ളൂ കറി വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചോരും ഞാൻ അമ്പലങ്ങളായ അമ്പലവും വഴിപാട് നടന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞോട്ടെ പിന്നെ നിങ്ങള് ഏറ്റമാരും ഒന്നും തോന്നരുത് കേട്ടോ ഇത്ര ഇഷ്ടമായി കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കെട്ടി പിടിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഒന്നും തോന്നരുതല്ലോ അയ്യോ ഭാഗ്യാട്ടോ നിങ്ങക്ക് പുറല്ല പുറം കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടി 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 അറിയാണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോ നിങ്ങൾ മേഘരൂപനാ എന്ത് സുഖം വെട്ടി കിടക്കുന്ന സുഖം നിങ്ങൾ കെട്ടി പിടിക്കുമ്പോ അയ്യോ നിങ്ങക്ക് നിങ്ങക്ക് വേണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മറ്റേ വലിയ ഗുസ്തിന്റെ ആളുണ്ട് എന്താ അർണോൾഡ് വലിയ അർണോൾഡ് ശശിധരൻ ഞാൻ ഉണരും അതിന് ഭയങ്കര കച്ചറുണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട് കണ്ടോക്കി നിങ്ങളൊന്ന് മിഥുന്റെ ശബ്ദം ഈ കിടന്ന് ഫ്ലോറിൽ കിടന്ന വിളി ആ വയറ് അതൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സുരേഷിന്റെ ബൈക്ക് ഓടുന്ന പോലത്തെ ചിരിക്കും മനസ്സറിഞ്ഞ് ചിരിക്കും മനുഷ്യ ഒരു ദിവസം രാവിലെ നിങ്ങൾ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും പറയും ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ജിമ്മിൽ പോവും ഫുഡ് കഴിക്കും നല്ല ഫുഡ് ജിമ്മിൽ പോവും ഫുഡ് കഴിക്കും ഫുഡ് ഫുഡ് കഴിക്കും ഫുഡ് നമുക്ക് വിട്ടുള്ള കളി നമ
ഫുഡ് കഴിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യല് വെറുതെ ഇങ്ങനെ തിന്നാ മസിൽ ഉണ്ടാക്കാ തിന്നാ മസിൽ ഉണ്ടാക്കാ തിന്നാ മസിൽ ഉണ്ടാക്കാ ഇത് തന്നെ ചെയ്ത് എനിക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടിയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ തിന്നാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആളെ ടീമായി തന്നെ വന്ന് പൊന്ന് മോന അറണോളിന്റെ ശശീധര ഈ രണ്ട് കാലില് നാട്ടിൽ പോവൂല എന്നെ കൊന്ന് കൊല പിടിക്കും കണ്ട 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 ആ ചങ്ങായിന്റെ കൈ അങ്ങനെ എന്റെ പുറത്ത് വീണ നാല് മാസം കഴിച്ചാൽ എണീക്കുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഓന്റെ അടുത്ത് വർത്താനം പറയുന്നത് നിങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ടേ ഞാൻ നാട്ടിലൊക്കെ മൂപ്പർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂപ്പർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അറിയും കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ അങ്ങനെ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കും ചൈമ്പൈനാർപ്പ് തരണം മിഥുനേട്ടന് വേണ്ടിട്ടാണ് മിഥുനേട്ടന്റെ വയറ് കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്ന് വാങ്ങണം അങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ ആൾക്കാര് തരൂല അപ്പൊ ഞാൻ കത്തി എടുത്തും കാര്യം പറയും ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ് വരണം മിഥുനേട്ടൻ കീറിയ പാൻറ്റോടുള്ളൂ അതിന് നല്ല പൈസയാന്ന് അറിയും അവര് തരൂല ഇവരൊക്കെ പറ്റിക്കും എന്ത് തെറ്റി നിങ്ങക്ക് ഇയാളെ കാര്യം മാത്രം നിങ്ങക്കറിയാം നിങ്ങക്ക് വേണ്ടിട്ട് സ്കൂളിൽ പോവാത്ത ഞായ് രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ഞായ് ഞങ്ങക്ക് വേണ്ടിട്ട് പാട്ട് പാട്ട് എഴുതി ദിവസങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നിട്ട് പാട്ട് എഴുതി അതിനെ വിഷ്വൽ എടുത്ത് അത് ചെയ്തും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറെ ആൾക്കൊണ്ട് പാട്ട് പാടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തരാ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കണ്ടോച്ചിങ്ങളെ എത്ര നല്ല മനസ്സുള്ളവൻ ഞാൻ റെഡി അല്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയും ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പി ആക്കണം നിങ്ങളെ എന്ത് ഏട്ടന്മാർ ഒന്നും പറഞ്ഞ ഒന്നും നിങ്ങളെ പി ആക്കണം പ്ലീസ് പി ഏക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അഭിനയിപ്പിച്ച എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് വീടുകണ്ട് അതിപ്പോ നമ്മളൊക്കെ അഭിനയമാണല്ലോ നമ്മുടെ മെയിൻ തൊഴിൽ അപ്പൊ കൂടെ നിൽക്കണേ നിങ്ങളും അഭിനയിക്കണം എനിക്ക് അഭിനയിക്കാനൊന്നും അറിയൂല അഭിനയിക്കാതെ എനിക്ക് കൂടെ നിർത്താം എന്റെ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കരുത് ഞാൻ എന്ത് വൃത്തിയായിട്ട് പരിപാടി ചെയ്തോളാം ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഞാൻ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാം അത് ഞാൻ എന്താ പറയുന്ന അല്ലെ തന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താണ് വാസന്തി അപ്പൊ തന്റെ ഭാര്യ വാസന്തി മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് മരിക്കണം ഓള് മരിക്കണം തലേലായി പോയതാണ് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഓള് മരിക്കണം അതാ വേണ്ടത് ഭാര്യ <laughs> 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 എന്താ <laughs> പറയണ്ടേ <laughs> 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 എന്റെ ഭാര്യ വാസന്തി എന്റെ ഭാര്യ വാസന്തി ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യ വാസന്തി ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞല്ലോ രണ്ടാം ക്ലാസ്സാ അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം കിട്ടൂല ഈ സാധനം പറഞ്ഞില്ലേ കിട്ടൂല എന്റെ ഭാര്യ വാസന്തി ശിവദാസന്റെ <laughs> 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 മറ്റന്നാളെ മിന്നുമോളെ പോടെ ഈ സ്കൂളിൽ പി ടി എം ഇനി പോണം ഞാൻ പോവില്ല കേട്ടോ ഞാൻ മറ്റാള് ഇക്ക് അഭിനയിച്ച് ഇക്ക് മരിച്ചേണ്ട അവിടെ വന്നാ ഞാൻ ഇത്ര വരുള്ളേ 
എന്നിട്ട് പോയെ ഇല്ല എനിക്ക് പോവില്ല പ്ലീസ് വെറുതെ നടക്കുന്നത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കേ ഇങ്ങനെ മിണ്ടരുത് എന്റെ കാല് ഞാൻ പിടിച്ചില്ലേ എന്റെ കാല് മൂപ്പരെ കാല് ഞാൻ പിടിച്ചില്ലേ അത് ഇഷ്ടമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇത്ര ഇഷ്ടം നിങ്ങക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ നല്ല രസങ്ങളെ തിരി ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാളെ ഫോട്ടോ കിട്ടില്ല ഞാൻ ഇയാളെ ഫോട്ടോയും കൊണ്ട് കിടക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഇയാളിന്റെ ഇനി ഇല്ല നിങ്ങക്ക് പിയണ്ട് പിയണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മൂപ്പരല്ല ഇഷ്ടം മോൾക്കൂടെ വിമാനത്തിൽ പോയാൽ ഞാൻ കല്ലറി ഞാൻ താഴ്ത്തിടൂ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഭയങ്കര പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ കലക്കി ഇതും നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഒന്ന് നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും ചിരി സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാരാ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഈ മിനിമം ഒരു സാധനം കണ്ടാൽ നമുക്ക് ചിരിവല്ലേ ഇത് വൺ മാൻ ഷോയോ അല്ല ഇത് കാരണം വൺ മാൻ ഷോയില് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ കൊടുക്കും ഇതൊരു ഒറ്റ കഥാപാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് മോണോലോഗാണ് ഡയലോഗ് പോലും അല്ല ഒറ്റയ്ക്കാണ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വെറുതെ ഒന്ന് പന്ത് കിട്ട് വരുമ്പോൾ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇദ്ദേഹം പെർഫോം ചെയ്യണം അത് അസാധ്യ കഴിവുള്ള അസാമാന്യ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് പറ്റുള്ള ആ കോൺഫിഡൻസ് കോൺഫിഡൻസ് ലെവലും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഭയങ്കര കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അസാധ്യമായിട്ട് ചെയ്തു ഒന്നും പറയാനില്ല ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വളരെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇത്രയും നേരം അവതരിപ്പിച്ച് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരാൾക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതേ നമ്മുടെ ആ ലോകത്തിൽ പുള്ളിയുടെ ആ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള അത് വലിയൊരു വലിയൊരു കലാകാരനാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഒരു ഇതിൽ പുള്ളിയുടെ കൂടെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഇത് എല്ലാവർക്കും വളർന്നു വരുന്ന കലാകാരന്മാർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു തന്മയത്വമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ തന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൂടിയാണ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അശ്വിൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അശ്വിൻ്റെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എൻട്രിയാണ് അശ്വിൻ ആകെ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ മൂന്നോ നാലോ എൻട്രി എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഈ എൻട്രി കൊണ്ട് തന്നെ അശ്വിൻ കോമഡി ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു താരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇന്ന് ഇപ്പം പ്രശാന്തൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുടിയൻ ഒരു ഐറ്റം ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതല്ല ഒരു സാധനം ചിരിക്കണം വലിയ പാടാണ് ഒരു സാധനം ചിരിപ്പിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ വന്ന് കൗണ്ടർ ഭയങ്കര ലൈഫായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പടപടെ നമ്മളിത് മൊത്തം സ്ക്രിപ്റ്റഡ് അല്ല ഒരു മണ്ണിലെ നമ്മൾ എഴുതി മറ്റേ സ്ക്രീനുമായിട്ട് ഇത് കാണിക്കുന്നു അതിന് വളരെ കണക്ട് ചെയ്ത് കാര്യം ചീറ്റി പോകാം എന്ന് പറയുന്നൊരു മേഖല കാര്യം നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ആരാധകൻ വന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇത്ര എത്ര കൗണ്ടറേ ഉള്ളൂ ഇത്ര എത്ര കോമഡിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങളത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ടൈമിങ്ങോട് കൂടിയാണ് ഈ അശ്വിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ അശ്വിൻ ക്ലൈമാക്സ് പൊട്ടി ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലൈമാക്സാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തതെല്ലാം അതൊരു വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കഴിവാണ് ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ക്ലൈമാക്സ് ഉയരത്തിലെത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അശ്വിൻ ഒരുപാട് ഭാവിയുണ്ട് കോമഡി ഉത്സവത്തിലൊരു നല്ല താരമായി മുന്നേറട്ടെ ഓക്കെ വളരെ ദിവസം അശ്വിൻ ഇത് വളരെ റിസ്ക് ഉള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഒരു പ്ലോട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് കയറുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങോട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി അത് പഠിച്ച് അതിന് ടൈമിങ് നോക്കി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു നോക്കി എന്നിട്ട് തെറ്റിയാലും നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇത്രയും നേരം നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ആ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലോട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാവോ അത് ആരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താവോ അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അതിമനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തു അശ്വിൻ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ അശ്വിൻ്റെ കാര്യം പിഞ്ചട പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും സിനിമാകാർ മാത്രമല്ല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
സിനിമ എന്നുള്ള സ്വപ്നം കണ്ടാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നേടിയിരിക്കും കേട്ടോ ഉറപ്പ് സമ്മാനമുണ്ട് ആനോ വാഷിംഗ് പ്രോഡക്ട്സും ഒപ്പം എഫ് ടു ഇന്റെ ഷേർട്ട് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഗംഭീരായി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി അടുത്ത വരവിൽ ഒരു സിനിമയെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ വരും കേട്ടോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ Thank you.